আসসালামু আলাইকুম লার্নিং স্কুল ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আমরা সুতকোষা যে অঙ্কগুলো জব ম্যাথ বই থেকে আমাদের যে জব ম্যাথ বইটা আছে ওটার মধ্যে টোটাল যত অঙ্কগুলো ছিল মানে বিগত 25 বছরের সুতকোষা থেকে যত অঙ্ক এসেছে আমরা সবগুলোই ক্রমান্বয়ে সমাধান করে দিয়েছি দিয়েছি আর কি প্র্যাকটিস সেটের ম্যাথগুলো তো আমরা এর আগে আমরা প্র্যাকটিস সেটের উপরে আরো দুইটা ভিডিও দিয়েছি তো আপনারা দেখে নেবেন ভিডিওগুলো আর তার আগে বলে নেই আমাদের জব ম্যাথে পাঁচশো আটটা ম্যাথ যে করবে এখানকার নাইনটি পার্সেন্ট ম্যাথ সে নিজে নিজে পারবে আর এই প্র্যাকটিস সেটগুলো যে কমপ্লিট করবে যে কোনো চাকরির পরীক্ষায় আমাদের এই বই থেকে সে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমন পাবে যদি সে ভালোভাবে বুঝে বুঝে অঙ্কগুলো করতে পারে তো দেখেন আমরা আজকে করব যেখান থেকে শুরু করব আমরা এখান থেকে যে ছয়শো টাকার ছয় বছরের সরল সুদ একশো আশি টাকা হলে সরল সুদের হার কত আমরা এর আগে যে অঙ্কগুলো করছিলাম সবগুলো টেকনিকের মাধ্যমে আর এখন যেগুলো করবো সব সেম একটা সূত্র দিয়ে আমরা বাকি অঙ্কগুলো সব অঙ্কগুলো করবো সূত্রটা হচ্ছে দেখেন সূত্র হচ্ছে আই ইকাল পি এন আর এটা আপনাকে মনে রাখতে হবে এই একটা সূত্র মনে রাখলে সুদ কষার সকল অঙ্ক আপনি পারবেন আই ইকাল পি এন আর এখানে আইটা হইতেছে রেট অফ ইন্টারেস্ট বা সুদ রেট অফ ইন্টারেস্ট বা সুদ আর পিটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল মানে হচ্ছে আসল আর এনটা হচ্ছে সময় বা টাইম বোঝায় যে দুটি দ্বারা প্রকাশ করার কথা কিন্তু অধিকাংশ বয়ে এন দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে আর আর হচ্ছে রেট অফ ইন্টারেস্ট সুদের হার আইটা হচ্ছে শুধু ইন্টারেস্ট যেটা হচ্ছে সুদ আর এটা হচ্ছে সুদের হার এই কয়েকটা জিনিস মনে রাখলে আমরা এই অঙ্কগুলো পারবো তো এখানে দেখেন চারটা পাঠ আছে আই ইকাল পি এন আর চারটা জিনিস আছে চারটার মধ্যে যে কোনো তিনটা দেওয়া থাকবে একটা আমাদের নির্ণয় করতে হবে যেমন এই অঙ্ক আমাদের কি বলা আছে যে এত টাকার ছয় বছরের সরল সুদ একশো আশি টাকা হলে সরল সুদের হার কত তাহলে এখানে কি কি দেওয়া আছে আমাদের সূত্রটা ছিল আই ইকাল পি এন আর এটা আমাদের সূত্র হুম দেখা যাচ্ছে আমাদের কি আছে সরল সুদের হার সরল সুদের হার আমরা এখান থেকে দেখবো যে আই মানে সুদ এখানে সুদ কত দেওয়া আছে দেখেন এটা হচ্ছে সুদ তাহলে আই ইকাল দেওয়া আছে একশো আশি তারপরে হইতেছে পি তো পুরোনো প্রিন্সিপাল কত আমাদের এখানে ছয়শো টাকা তার মানে পি হইতেছে ছয়শো বছর সময় এন ইকাল দেওয়া আছে ছয় বছর আমাদের চাইছে আর ইকাল হোয়াট এটি নির্ণয় করতে বলছে যে আর এর মানটা কত এটা আর এর মানটা কত তো এখান থেকে আমরা যদি আর এর মানটা নির্ণয় করি দেখেন আর এইগুলা সবগুলো যদি এক সাইডে রাখি তাহলে দেখেন এটা আলাদা এই সাইডে উপরে চলে যাবো আর এই দুইটা নিচে ছিল এই সাইড থেকে নিচে চলে আসবো পি এন আর একটা জিনিস মনে রাখবেন আর বের করতে হলে সবসময় উপরে একশো দ্বারা গুণ করতে হবে রেট অফ ইন্টারেস্ট কারণ এটা পার্সেন্টেজে বের হয় আর বের করতে হলে সবসময় উপরে একশো দ্বারা কি করতে হবে গুণ করতে হবে এখন জাস্ট আমরা এই মানগুলো বসিয়ে দেব যদি জায়গা খুব স্বল্প এখানে তারপর আমি বসাই দেখেন আই আই এর পরিবর্তে বসাবো একশো আশি ইন্টু উপরে একশো ছিল নিচে পি এন পি এর মান কত ছয়শো আর এন এর মান সিক্স এখন আমরা কাটাকাটি করবো এই শূন্য 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 এখানে দেখেন একশো আশি আঠারো আছে তিন ছয় আঠারো আর শূন্য আর এই ছয় দ্বারা যদি ত্রিশটা কাটেন পাঁচ ছয় তিরিশ ফাইভ পার্সেন্ট কিন্তু বের হয়ে গেছে তো সেম ভাবে আমরা পরের অঙ্কটা যদি করি দেখেন আমাদের সূত্র হইতেছে একটাই আই ইকাল পি এন আর এখানে কি বলা আছে শতকরা বার্ষিক কত হার শুধে মানে আর এর মান বের করতে বলছে সাতশো টাকার এটা হচ্ছে পি আসল পাঁচ বছরের এটা হচ্ছে এন সুদ আই দেখেন তো এখন জাস্ট আপনি মানগুলো বসিয়ে দেন তো আমরা কার মান বের করবো আর এর মান আই ইকাল আই ইন্টু আমরা জানি আর বের করতে হলে একশো তারা গুণ করতে হবে পুরে এটা মনে রাখবেন আর পি এন এখন জাস্ট আমরা মান বসিয়ে দেবো যার যার মান দেখেন আই আই এর মান হচ্ছে একশো পাঁচ ইন্টু হান্ড্রেড নিশ্চয় হইতে আছে পি এন পি মান হচ্ছে সাতশো আর এন মানে ফাইভ কাটাকাটি যদি করি শূন্য 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 কাটাকাটি করতেছি আর এখানে পাঁচ একুশ একটা আমরা জানি একশো পাঁচ আর সাত দ্বারা কাটা তিন সাতটা একুশ দেখেন এখানে কিন্তু থ্রি পার্সেন্ট চলে আসছে সেম ভাবে আমরা করবো শতকরা বার্ষিক কত হার শোধে এত টাকা তাহলে এটা দেখেন এটা কি এটা দেশে এত টাকা এটা হচ্ছে পি আসল আর এটা এন সময় দেওয়া আছে এভাবে আপনারা লিখে নেবেন আর এটা হচ্ছে সুদ আই তো আমাদের সূত্রটা কি ছিল আই ইকাল পি এন আর তো এখান থেকে আর এর মাটা নির্ণয় করতে হবে আর ইকাল দেখেন আই ইন্টু হান্ড্রেড জাস্ট আরটা কি এখানে আমরা পি আরটা বের করবো আরটা ফিক্স থেকে বাকি এই দুইটা এই সাইডে দিয়ে দিলে বাঘ হয়ে যায় এই জন্য এখানে বাঘ হয়ে গেছে দেখেন পি এন তো কি হচ্ছে আই আই মানে হচ্ছে ফোর ফাইভ নাইন ইন্টু হান্ড্রেড 
হান্ড্রেড সবসময় গুণ করতে হবে উপরে যদি আপনি আর এর মান বের করতে চান তারপর হচ্ছে পি পি মানে হচ্ছে চারশো পঞ্চাশ দেখেন আর এন মানে হচ্ছে সতেরো এখন আমাদের কাটাকাটি করতে শূন্য শূন্য এখানে পাঁচ দ্বিগুণে দশ পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশ এরকম হচ্ছে না হ্যাঁ পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশ নয় দ্বারা যদি কাটাকাটি করি আমরা এখানে পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশ ওয়ান সতেরো আর এখানে নিচে দেখেন ফিফটি ওয়ান আর এখানে সতেরো সতেরো দ্বারা এখানে নয় কাটলে তিন তো এখানে থ্রি আর এখানে একটা টু আসছিল দেখেন তিন দ্বিগুণে ছয় এখানে কিন্তু সিক্স পার্সেন্ট চলে আসছে তো এই অঙ্কগুলো করতে হলে কিন্তু খুব ইজি মানে কাটাকাটি আপনারা নিজেদের মতো করে করবেন আমি যেভাবে করতেছি এভাবে করতে হবে ব্যাপারটা এরকম না তারপরে যে অঙ্কটা করবো একই অঙ্ক দেখেন জাস্ট একটু চেঞ্জ কি হবে চেঞ্জ দেখেন এখানে বলা আছে যে বার্ষিক শতকরা পাঁচ টাকা হার শোধে কত সময়ে তিনশো টাকা সুদ আসলে এত টাকা হবে একটা জিনিস খেয়াল করেন এখানে আছে কি সুদ আসল একসাথে সুদ প্লাস আসল এখানে হইতেছে সুদ প্লাস আসল আর এটা কি কত সময়ে এত টাকা সুদ আসলে এত টাকা হবে এটা আসল এটা হচ্ছে পি আর এটা হচ্ছে পি প্লাস আই মানে প্রিন্সিপাল প্লাস ইন্টারেস্ট সুদ প্লাস আসল তো এখানে দেওয়া আছে দেখেন পি প্লাস আই দেওয়া আছে চারশো পাঁচ আর শুধু পি দেওয়া আছে কত তিনশো এখানে যদি আমরা বিয়োগ করি এটা থেকে এটা কি থাকবে দেখেন এই পিপি কাটা যাবে তাই না আসল আসল তো সেম আসলটা কাটা যাবে শুধু থাকবে কি কারণ এখানে সুদ আসল থেকে শুধু যদি আমরা আসল বাদ দিই তাহলে সুদটা থাকবে এই জন্য আই ইকুয়াল আমরা পাবো এখানে একশো তো দেখেন আই ইকুয়াল একশো আর পি তো আমরা জানি কত দেওয়া আছে পি সমান দেওয়া আছে তিনশো তাহলে শতকরা এত হার সুদে তার মানে এটা আর এর মান আর ইকুয়াল ফাইভ কিন্তু আর এর মান দেখেন শতকরা উল্লেখ থাকে শতকরা এত হার সুদে মানে ফাইভ পার্সেন্ট ফাইভ পার্সেন্ট মানে কত ফাইভ বাই একশো এটা মনে রাখতে হবে আর এর মান সবসময় ফাইভ বাই একশো মানে পার্সেন্ট থাকলে নিজে একটা একশো চলে আসে তো এইগুলো দেওয়া আছে আমাদের কি চাইছে দেখেন বার্ষিক শতকরা পাঁচ টাকা হার শুধু কত সময়ে এন চাইছে তো আমাদের সূত্র আমরা বলছি আমরা একটা সূত্র দিয়ে কাজ করব আই ইকুয়াল পি এন আর এখান থেকে আগে যেমন আর এর মান বিকৃত বলছিল এখানে এন এর মান বিকৃত বলছে তো এন ইকুয়াল দেখেন আই টু পড়ে যাবে আর পি আরটা নিচে চলে আসবে তো এখন আপনি যদি মান বসান দেখেন কার মান কত আই ইকুয়াল আমরা পেলাম একশো পাঁচ এই যে এখানে দেখেন আয়ের মান দেওয়া আছে একশো পাঁচ তারপরে পি আছে কত তিনশো কিন্তু আর এর মান দেওয়া আছে ফাইভ বাই হান্ড্রেড ফাইভ আর নিচে একশো দেখেন কিন্তু নিচে একশো থাকলে এটা আমরা যদি উপরে চলে যায় কোনো কিছু নিচে তার নিচে থাকলে একটু উপরে চলে যায় এখন যদি আপনি কাটাকাটি করেন শূন্য 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 আমরা কাটাকাটি করতেছি পাঁচ দেখেন একুশ তাহলে তিন সাতটা একুশ সেভেন এই যে সাত বছর চলে আসছে মানে খুব ইজি অঙ্কগুলা আপনারা যদি বুঝে থাকেন তাহলে এই একটা সূত্র দিয়েই যে কোনো অঙ্ক করতে পারবেন তারপরে আসেন পরের যে অঙ্কটা করব বার্ষিক শতকরা কত হার সুদে দেখেন এত টাকা তিন বছরে সুদ আসলে এত টাকা হবে আগেরটার মতোই তো এখানে দেওয়া আছে এটা হচ্ছে পি আর এটা হচ্ছে পি প্লাস আই এটা দেওয়া আছে সুদ প্লাস আসল তো আমরা এই সুদ প্লাস আসল থেকে যদি আমরা এই চারশো পঁচিশ বাদ দা দিই যেটা পি তাহলে কিন্তু আমরা কি পাবো শুধু আয়ের মানটা পাবো আগের অঙ্কগুলো সেম সিস্টেম শুধু আয়ের মান এখানে দেখেন ওয়ান এক আর পাঁচ তিন <laughs> তো এখানে পি পি সমান কত আমরা দেখলাম চারশো পঁচিশ ফোর হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ ইন্টু থ্রি যেহেতু আর মান বের করতে হলে উপরে সবসময় একশো দ্বারা গুণ করতে হয় এটা আমরা বলে দিচ্ছি আগে তো এটা হয়ে গেল তো আমরা যদি কাটাকাটি করি এটা দেখেন যে আপনি চাইলে কাটাকাটি করতে পারেন এটা কাটাকাটি করলে তিন সতেরো একান্ন আর আমরা চাইলে এখানে হ্যাঁ আপনি কাটাকাটি করতে পারেন এখানে সতেরো সতেরো যাবে এখানে পঁচিশ বার আর পঁচিশ দ্বারা যদি একশোরে কাটেন চার তো আমাদের চার পার্সেন্ট চলে আসলো তো কাটাকাটি গুলা কিন্তু আপনার নিজেকেই করতে হবে এটা কিন্তু আরেকজন করে দিতে পারবে না এরপর যে অঙ্কটা আছে দেখেন শতকরা পার্শ্বিক শতকরা এত টাকা হার শুধে কত টাকা তিন বছরের সুদ আসলে এত টাকা হবে দেখেন এখানে কিন্তু আসল দেওয়া নাই 
এখানে সুদ আসল আছে বাট আসল কোনটা আসলও দেওয়া নাই তো আসল যদি দেওয়া থাকতো তাহলে আমরা সুদ আসল থেকে কি সুদ্রা বের করে নিতাম যেহেতু আমাদের আসল দেওয়া নাই তাহলে আমরা ধরে নিতে হবে আমাদের আসল কোনটা আমরা সূত্র একটাই ইউজ করব আই ইকুয়াল পি এন আর বাট এখানে আসলও দেওয়া নাই সুদও দেওয়া নাই সুদ দেওয়া আছে কত সুদ আসল তো যে কোনো একটা ধরে নিতে হবে তো আমরা ধরে নিলাম আসল আসল আমরা ধরে নিলাম যে ধরে নিলাম যে আমাদের আসল হচ্ছে সাপোজ ধরে নিলাম এক্স টাকা তো এখানে দেওয়া আছে দেখেন সুদ আসল তাহলে সুদ কত হবে বলেন এখানে সুদ আসল আছে এইটা এটা হচ্ছে সুদ আসল সুদ প্লাস আসল এখান থেকে যদি আসলটা বাদ দিই তাহলে আমরা সুদ পাইতেছি সুদ আসল থেকে আসলটা বাদ দিয়ে আমরা সুদ নিয়ে নিয়ে গেলাম তার মানে এইটা হচ্ছে পি এইটা হচ্ছে আই এখন এই মানগুলো আমরা বসিয়ে দেবো আমাদের কি বের করতে হবে কত টাকা আসল চাইছে তো এইখান থেকে দেখেন যে আমরা এই লাইনটা চাইলে এইভাবে লিখতে পারি পি এন আর সমান আই বা পি সমান কি হবে আই বাই এন আর একই কথা এখন আমরা জাস্ট মান বসিয়ে দেবো কার পরিবর্তে দেখেন পি আসল এখানে পি আসল ধরছে আমরা এক্স তাহলে এক্স এখানে পি এর জায়গায় এক্স বসালাম আই আই হচ্ছে বারোশো পঁচিশ মাইনাস এক্স তো বারোশো পঁচিশ মাইনাস এক্স হুম তারপরে দেখেন এন এন কিন্তু দেওয়া আছে তিন বছর তো এন এর পরিবর্তে থ্রি ইন্টু আর সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট হার তার মানে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ জিরো নিচে একটা হান্ড্রেড আসবে তাই তো কারণ পার্সেন্ট থাকলে নিচে একটা হান্ড্রেড আসবে এখন এটা চলে আসবে এটাকে আমরা সমাধান করতে হবে এখানে আমি একটু শেষ করে লিখি তাহলে বুঝবেন এই লাইনটি যে পি ইকুয়াল বারোশো পঁচিশ মাইনাস এক্স ইন্টু এই হান্ড্রেডটা কিন্তু উপরে চলে যাবে হান্ড্রেড আর নিচে হচ্ছে থ্রি ইন্টু সেভেন পয়েন্ট ফাইভ জিরো এখন আসেন এটা আমরা এখানে দেখলাম আশা করি আপনারা দেখতেছেন তো এই পয়েন্টটা যদি তুলে দেন এখানে একটা এক আসবে আর বাকি দুই ঘরের জন্য দুইটা শূন্য এখন কাটাকাটি করে দেন শূন্য শূন্যই কাটা এখন আমরা আরও কাটতে পারি চার পঁচিশ একশো তিন পঁচিশ পঁচাত্তর এখন আমাদের এটা এটা কিন্তু এক্স লেখছিলাম এই যে পি এর পরিবর্তে পি আসল ধরছি এক্স এই জন্য এটা এক্স হবে এখন আসেন এখানে আমরা কি করতে পারি এখানে হচ্ছে এক্স ইকুয়াল নিচে হচ্ছে নাইন আর উপর হচ্ছে চার দশ চল্লিশ তো দেখেন ফর্টি ইন্টু কত হচ্ছে বারোশো পঁচিশ মাইনাস এক্স যেটা হচ্ছে এখানে হচ্ছে তাহলে কত হচ্ছে দেখেন আমরা যদি এটা যদি আমরা গুণ করি হ্যাঁ আমরা গুণ করতে পারি চাইলেই গুণ করলে আমাদের কত হয় এখানে দেখেন আমাদের কত হচ্ছে যে নাইন এক্স কোনাকুনি গুণ করেন আর চল্লিশ দ্বারা এটাই গুণ ফর্টি ইন্টু বারোশো পঁচিশ মাইনাস ফর্টি এক্স এরকম আসছে তো এখান থেকে আপনি চাইলে দেখেন এই চল্লিশ এক্স এটাই সাইড নিয়ে আসেন তো এটা মাইনাস আছে এই সাইড আসছে প্লাস হয়ে উনপঞ্চাশ এক্স সমান হচ্ছে কত ফর্টি ইন্টু এটা তাই তো ফর্টি দ্বারা যদি গুণ করেন চার বারং আটচল্লিশ এটা হবে উনপঞ্চাশশো এটা আপনারা গুণগুলো নিজেদের মতো করে নেবেন এক্স ইকুয়াল দেখেন উনপঞ্চাশশো নিচে হচ্ছে উনপঞ্চাশ যদি আপনি কাটাকাটি করেন চাই একবার তারপরে হচ্ছে সেখানে তিনটা শূন্য একটা শূন্য একটা চল্লিশ দ্বারা গুণ করলে আসবে এক হাজার তো এটা কিন্তু এক হাজার চলে আসবে দেখেন এটা কিন্তু এক হাজার চলে আসছে একই অঙ্ক মানে জাস্ট আপনাকে বুঝতে হবে যে ব্যাপারগুলো আসলো কি হচ্ছে এখানে এই যে এটা দেখেন বার্ষিক শতকরে এত হার শুধে এত টাকা কত বছরে সুদ আসলে এত টাকা হবে এ দেখেন একটু আগে যে অঙ্কটা করে আসছে যে এত টাকা এটার মতোই যে কত সময় সুদ আসলে এত টাকা হবে নয়শো পনেরো আর হচ্ছে এগারোশো সতেরো একই অঙ্ক তারপরে বারোশো পাঁচ যেটা এটা হুবু হয়ে এটাই দেখেন নয়শো একত্রিশ নম্বর অঙ্ক সেম আপনারা করবেন এখন আসেন আমি বারোশো আটচল্লিশ নম্বরটা আরবার করাই দেবো কারণ এটা হচ্ছে বারোশো আটচল্লিশ যেটা এটা এখন যে অঙ্কটা করলাম নয়শো উনআশি সেম অঙ্ক কিন্তু আমি বারোশো আটচল্লিশটা আরেকবার এখানে করাবো দেখেন এখানে বলা আছে শতকরা পাঁচ টাকা হার সুদে বিশ বিশ বছরে সুদ আসলে এত টাকা হলে মূল দেন কত এখানে দেখেন আগের মতোই কোন আসল দেওয়া নাই বা প্রিন্সিপাল দেওয়া নাই কিন্তু সুদ আসল দেওয়া আছে তো আমাদের ধরে নিব ধরে নিব যে আমরা ধরে নিলাম যে আগেরটার মতোই একটা যেটা আসল এক্স টাকা তাহলে সুদ কত হবে দেখেন এখানে সুদ আসল আছে আর আমরা আসল ধরে নিছি এক্স টাকা তাহলে এই সুদ আসল থেকে এই আসলটা বার্তা দিলে আপনি কিন্তু কি পেয়ে যাবেন সুদরা পেয়ে যাবেন তাহলে মানে পঞ্চাশ হাজার টাকার থেকে আসল বার্তা দিলাম তাহলে আমরা সুদ পেয়ে গেলাম তাহলে আমরা এটা পি এটা আই পেয়ে গেলাম আর এত বছর এন দেওয়া আছে এটা আর আর মানে পাঁচ টাকা হার সুদে তাহলে মূল দন কত আমাদের পি এর মান চাইছে তো আমরা সূত্র একটা জানি আই ইকুয়াল পি এন আর এখান থেকে পি এর মান বের করতে হবে পি ইকুয়াল আই বাই এন আর এখন আপনি মানগুলো বসিয়ে দেন দেখেন আই 
এখানে আই দেওয়া আছে পঞ্চাশ হাজার মাইনাস এক্স আয়ের মান যা আছে তাই আমরা বসে দিলাম মাইনাস এক্স আর এন এন দেওয়া আছে বিশ বছর তার মানে বিশ আর আর দেওয়া আছে পাঁচ টাকা দেখেন শতকরা ফাইভ আর ফাইভের নিচে একটা একশো আসবে তাই তো শতকরা আর এর মান সবসময় ফাইভ বাই মানে যা দেওয়া থাকবে ওইটা নিচে একশো যে মান দেওয়া থাকবে তার নিচে একটা একশো নিতে হয় যেহেতু ফাইভ আছে ফাইভের নিচে আবার একশো এই একশোটা কিন্তু উপরে চলে আসবে এটা আমরা ক্যালকুলেশন করলে আমাদের অ্যান্সারটা চলে আসবে খুব সুন্দর দেখেন আমরা যেন এটা কাটাকাটি করলে পাঁচ বিশ একশো পাঁচে পাঁচে কাটা তো এই পি পি এর পরিবর্তে আমরা কি বসেছি পি এর পরিবর্তে আসল কত এক্স ধরে নিচ্ছি তো এখানে আমরা এক্স বসিয়ে দিলাম এখন যেটা হচ্ছে দেখেন যে এখানে নিচে কিন্তু আমাদের মনে মনে কিছু নাই মানে একটু ওয়ান আস তার মানে আমাদের এখন গুণ করতে হবে তো এটাকে গুণ করলে এটা কিন্তু শুধু একটা এক্স হয়ে গেল কোনাকুনি গুণ করলে আর উপরে হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার মাইনাস এক্স এরকম তো এই এক্সটা মাইনাস আছে এই সাইডে নিয়ে আসলে এটার সাথে যুগ হবে তার মানে টু এক্স ইকুয়াল কত পঞ্চাশ হাজার তো এক্স ইকুয়াল এটাকে কয় দ্বারা ভাগ করতে হবে দুই এই দুই দ্বারা ভাগ করলে পঞ্চাশ হাজার হয়ে যাবে পঁচিশ হাজার তো এটাও কিন্তু হয়ে গেল এই এইটা আমরা আর অঙ্ক করব তো দেখেন যে অঙ্কগুলো আপনি যদি মানে করতে চান মানে খুব সহজে এইভাবে যদি আপনি প্র্যাকটিস করেন এর বাহিরে আসলে কোনো অঙ্ক নেই আমি কঠিনগুলোও করাইতেছি মানে সহজগুলো আপনাদেরকে করে দিচ্ছি এই জন্য আমি বলবো যে আপনার আমাদের জব ম্যাথ বইয়ের পাঁচশো আটটা অঙ্ক খুব ভালোভাবে করেন পাঁচশো আটটা ভালোভাবে করার পর এই প্র্যাকটিস সেটগুলো যদি প্র্যাকটিস করতে পারেন তেরোশো পঞ্চান্নটা আছে সবগুলোই তো আমরা সমাধান করে দিচ্ছি এভাবে করে দেব যদি সমাধান করতে পারেন তাহলে আমি বলবো যে যে কোনো চাকরি পরীক্ষা আপনি ম্যাথ নিয়ে বই আসেন বা ম্যাথে টিকতেছেন না যদি পঁচিশটা ম্যাথ আসে আপনি বাইশ থেকে তেইশটা ম্যাথ আপনি নিজে থেকে পারবেন আমি যেভাবে বুঝে দিচ্ছি এভাবে যদি করেন রেগুলার খুব বেশি করতে হবে না আপনি তিনটা মাস ম্যাথ সময় দেন ম্যাথ আসলে খুবই সহজ একটা সাবজেক্ট তো আপনারা আমাদের জব ম্যাথ বইটা আপনারা চাইলে কালেক্ট করতে পারেন সারা বাংলাদেশে পাওয়া যাচ্ছে লকডাউনের কারণে এখন আপনারা চাইলে এই নম্বরে কল করেও আপনারা আমাদের বইটা সংগ্রহ করতে পারেন জিরো ওয়ান কুরিয়ার মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে বই দেওয়া হচ্ছে আর কেউ যদি আমাদের জব মানে লার্নিং স্কুল পাবলিক তিনটা বই পড়েন একটা হচ্ছে জব ইংলিশ শুধু দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর প্রাইমারি নিবন্ধন এই সাজেশন অনুসারে মানে এই চাকরির জন্য আমাদের বিশেষ এর জন্য এই বইটা পড়লেন আপনার বাট এই সমস্ত চাকরির জন্য লেখা হয়েছে এই সাজেশন বিশেষ এর জন্য অনেক ডিপ পড়তে হয় কিন্তু আমাদের এই জব ইংলিশটা এমনভাবে লেখা হয়েছে প্রাইমারি নিবন্ধন দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর চাকরিতে আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমন পাবেন এই ছোটো একটা বই থেকে জব ইংলিশ আপনি চাইলে কালেক্ট করতে পারেন আর ম্যাথ আর ইংলিশ বাদে বাকি যে ছয়টা সাবজেক্ট আছে যেখান থেকে প্রায় যে কোনো চাকরির পরীক্ষায় ফিফটি মার্ক আছে যেমন মনে করেন বাংলা বাংলা দ্বিতীয় তারপরে হচ্ছে কম্পিউটার বিজ্ঞান আর হচ্ছে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় এই ছয়টার জন্য এই ফিফটি মার্ক কিন্তু এই ছয়টার জন্য আলাদা আলাদাভাবে ছয়টা বই পড়তে হয় বাট এই ছয়টা সাবজেক্ট মিলে আমাদের সাজেশন ভিত্তিক একটা বই পড়তে হবে যেটা থেকে পড়লে মনে করেন যে প্রাইমারিতে মনে করেন যদি নিবন্ধনে দিলাম সাপোজ ধরেন ফিফটিটা ফিফটি আসে এই ছয়টা সাবজেক্ট থেকে আমি এতটুকু শিউরতে বলতে পারি আমাদের এই একটা বই জব রাইজের যেটা এই ছয়টা সাবজেক্ট মিলে একটা বইয়ের মধ্যে পাইতেছেন তো আপনি এই পঞ্চাশের মধ্যে চল্লিশ আপ পাবেন শুধু একটা বই পড়লে চল এইভাবে লেখা হয়েছে বইটা তো আপনারা চাইলে আমাদের জব রাইজেসটা দেখতে পারেন আর যে কোনো চাকরির প্রিলিটিকার জন্য আমাদের এই তিনটা বই আপনাকে পড়তে হবে খুব ভালোভাবে কারণ এখানে বইগুলার সাজেশন আকারে এত ছোট আকারে দেওয়া হয়েছে যে ঘুরে ফিরে এই কোয়েশ্চেনগুলো আসে অতিরিক্ত কোনো তথ্য নেই কারণ হচ্ছে বিশেষের জন্য যদি পড়তে চান আপনাকে বিশেষের সিলেবাস অনেক ডিপ আর অনেক ভিতর থেকে পড়তে হয় বাট এই সমস্ত চাকরির পরীক্ষা যে ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেনগুলো আসে ওগুলো নিয়ে আমাদের এই বইটা আমাদের বইটা পড়লে আপনি বিশেষে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কাবার হবে না বাট এই সকল চাকরির সিলেবাস অনুসারে রচিত এই জন্য আমাদের এই তিনটা বই যদি কেউ যদি পড়ে তাহলে শুধু বলতে পারি সে যে কোনো প্রিলিতে টিকবে আর যাদের রিটার্ন ম্যাথ দরকার রিটার্ন নিয়ে তো আমাদের খুব সুন্দর একটা রিটার্ন ম্যাথ বই বের করা হয়েছে যেটার মধ্যে মাত্র পাঁচশো প্লাস ম্যাথ আছে ওই বইটার দাম একশো আশি টাকা আপনারা চাইলে ওই রিটার্ন ম্যাথটাও কালেক্ট করতে পারেন যে কোনো সরকারি চাকরির রিটার্নে ওইটা থেকে মোটামুটি আপনারা হান্ড্রেড পার্সেন্টই কমন পাবেন ইনশাল্লাহ আর আমাদের টোটাল দেখেন আমাদের টোটাল অনেকে জানতে চাইছিলেন আজ আমাদের সিরিজের বই করে আমাদের সিরিজের টোটাল চারটা বই একটা হচ্ছে জব ম্যাথ আর একটা হচ্ছে জব রিটার্ন ম্যাথ আরেকটা হচ্ছে জব ইংলিশ আর শেষ হচ্ছে জব ডাইজেস্ট যেটার মধ্যে ছয়টা সাবজেক্ট একসাথে আছে ম্যাথ আর ইংলিশ বাদে বাকি সব এই বইগুলোর দাম কত যেমন জব ম্যাথ এটি একশো আশি টাকা